স্বপ্ন সন্ধানী কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি নাসিম স্যার আজ আবারও তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলাম প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং আমার স্নেহের ভাই বোনরা সকলে আশা করছি ভালো আছো আজ তোমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করব যে প্রশ্নটি একাদশ শ্রেণীর দর্শনের প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি বিগত সালে এসেছে এবং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো প্রশ্ন যখন পরীক্ষায় আসবে আমরা কিভাবে তার উত্তর শুরু করব বা কিভাবে লিখব কোন পয়েন্টগুলো ফলো করলে বা কিভাবে লিখতে শুরু করলে টিচাররা মুগ্ধ হয় এবং ফুল মার্কস দিতে সক্ষম হয় চলো দেখে নেওয়া যাক চলো শুরু করা যাক প্রশ্নটি হলো ডেকার্ত ও স্পিনোজার বুদ্ধিবাদের মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করো চার প্লাস চার সমান প্রশ্নের সামগ্রিক মান আট থাকবে উত্তর কিভাবে লিখতে শুরু করব দেখে নেওয়া যাক প্রথম পয়েন্ট করব ডেকার্তের বুদ্ধিবাদের মূল তত্ত্ব তারপরে পয়েন্ট করব জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে বুদ্ধি চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক রেনে ডেকার্ট মনে করেন যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞায় হলো জ্ঞানের একমাত্র উৎস অর্থাৎ ডেকার তিনি মনে করছেন বুদ্ধি সব কিছু জ্ঞানের একমাত্র উৎস অর্থাৎ বুদ্ধি সমস্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে মানুষের মধ্যে কারণ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা যথার্থ সুনিশ্চিত অনিবার্য ও সর্বজনীন রূপে গণ্য অর্থাৎ বুদ্ধি থেকে আমরা যে জ্ঞানটা লাভ করি সেটা যথার্থ হয় সুনিশ্চিত অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো রকম ভুল ভ্রান্তি থাকে না অনিবার্য এবং সর্বজনীন রূপে সকলের কাছে গণ্য বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ডেকার্থের মতে ইন্দ্রিয় সংবদনের দ্বারা কখনোই সার্বিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি কেবলমাত্র আমাদের সার্বিক জ্ঞান প্রদান করতে পারে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধি একমাত্র বা কেবলমাত্র আমাদের সার্বিক সর্বজনীন জ্ঞান দান করতে পারে আমাদেরকে দিতে পারে তার পরের পয়েন্ট আদর্শ জ্ঞান হিসেবে গাণিতিক জ্ঞান ডেকার্ট জ্ঞানের মাপকাঠ হিসেবে স্পষ্টতা স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতার কথা উল্লেখ করেন অর্থাৎ তার মতে জ্ঞান রূপে কোনো বিষয়কে জ্ঞান গণ্য হতে গেলে তাকে স্পষ্ট স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল রূপে গণ্য হতে হবে আর এই ধরনের জ্ঞান কখনোই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না অর্থাৎ উনি বোঝাতে চাইলেন যে জ্ঞানের যে মূল উৎস সেটা কিন্তু প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় এটা কোনো রকম আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদেরকে এই জ্ঞানটা দিতে পারে না কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি এই ধরনের জ্ঞান প্রদান করতে পারে তার মতে গণিতের জ্ঞানই হলো এরূপ আদর্শ জ্ঞান কারণ গণিতের জ্ঞানগুলি সংশয়াতীত অর্থাৎ এখানে কোনো সংশয় থাকে না এবং এগুলি স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রাঞ্জল রূপে গণ্য করা হয় গণিতের সুনিশ্চিত জ্ঞানের মতো দর্শন ও সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের আশায় দেকার দর্শন তত্ত্বের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন অর্থাৎ উনি যে জ্ঞানের উৎস হিসাবে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে একমাত্র উৎস হিসেবে তুলে ধরেছেন অনুরূপভাবে উনি এখানে দৃষ্টান্ত সহকারে বা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছেন গাণিতিক পদ্ধতি গণিত থেকে যেমন আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারি অনুরূপভাবে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি আমাদেরকে অনুরূপভাবে সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান আমাদেরকে দান করে এর জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা কোনো প্রয়োজন হয় না এখানে তিনি দেখাতে চাইলেন যে অ্যাকচুয়ালি এর মূল রস বা মূল সারাংশটুকু হলো যে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি যেমন একমাত্র জ্ঞান লাভের উৎস অনুরূপভাবে আমরা যে দর আমরা দর্শনের পাশাপাশি অনুরূপভাবে যে গাণিতিক জ্ঞান লাভ করি সেটাও কিন্তু অনুরূপভাবে একটা সুনিশ্চিত জ্ঞান সংশয়াতীত এখানেও কোনো রকম সংশয় থাকে না ইনি এভাবে কিন্তু আদর্শ জ্ঞান হিসাবে গাণিতিক পদ্ধতিকে উপস্থাপনা করেছেন দর্শনের মধ্যে তার পরের পয়েন্ট অবরহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ ডেকার্তের মতে গণিতের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের ওপর নির্ভর করে অবরহ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই সুনিশ্চিত ও সার্বিক রূপে গণ্য তিনি তাই দাবি করেন যে দর্শনের ক্ষেত্রেও যদি বুদ্ধিলব্ধ সহজাত ধারণার ওপর ভিত্তি করে অবরহ পদ্ধতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে তাও নিশ্চিত ও সার্বিক রূপে গ্রাহ্য হবে আর দর্শনের ক্ষেত্রে গাণিতিক ও অবরহত্যক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে কখনোই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নয় চলো এই পয়েন্টটাকে বিস্তারিতভাবে দেখে নেওয়া যাক তিনি কি বোঝাতে চাইলেন অর্থাৎ রেনে দেখার এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে গণিতের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের ওপর নির্ভর করে অবরহ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অবরহ পদ্ধতি জিনিসটি অ্যাকচুয়ালি কীরকম উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন অর্থাৎ টুয়েলভের যে 
যুক্তি বলে চ্যাপ্টার আছে সেখানে অবরাহ যুক্তি আরোহ যুক্তি দুর্ভাগ্য বিভক্ত এই অবরাহ যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অবরাহ যুক্তি সেই যুক্তিটাকে বলা হয় অর্থাৎ যে যুক্তিতে সিদ্ধান্তটি এক বা একাধিক হেতুবাক্য থেকে বা আশ্রয়ী বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় সেই জিনিসটা অবরাহ যুক্তি এই অবরাহ অর্থাৎ এক বা একাধিক আমরা অনেক সময় তর্ক বা যুক্তি তর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় একাধিক মানুষের যে মনের বা তাদের তর্কগুলোকে উপস্থাপনা করার পরে যখন একটা শেষ সিদ্ধান্ত বা অন্তিম পর্যায়ে আমরা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছায় বা অন্তিম একটা ফাইসাল্লা বেরিয়ে আসে সেই জিনিসটাকে আমরা সিদ্ধান্ত বলি তো অবরাহ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই সুনিশ্চিত এবং সার্বিক রূপে গণ্য হয় সুনিশ্চিত ওরা সার্বিক বলে সর্বজনীন রূপে সকলের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয় তিনি তাই দাবি করেন যে দর্শনের ক্ষেত্রেও যদি বুদ্ধিলব্ধ সহজাত ধারণার ওপর ভিত্তি করে অবরাহ পদ্ধতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলেও সেটা কিন্তু নিশ্চিত এবং সার্বিক রূপে গ্রাহ্য হবে সকলের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে আর দর্শনের ক্ষেত্রে গাণিতিক এবং অবরাহত পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই বা বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে কখনোই সেটা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর নয় অর্থাৎ রেনে দেখাট বোঝাতে চাইলেন যে আমাদের যে সুনিশ্চিত জ্ঞান আমার বা যেটা সার্বিকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য সেই জ্ঞানটা অবশ্যই কিন্তু বা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই দিতে পারে সেটা কখনো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে পাওয়া সম্ভব নয় স্পিনোজার বুদ্ধিবাদের মূল তত্ত্ব অর্থাৎ স্পিনোজা বুদ্ধিবাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে সহজ ধারণার গুরুত্ব দেখিয়েছেন চলো সে বিষয় রেনে আলোচনা করা যাক মূল উৎস হিসাবে সহজ ধারণা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় রেনে দেকার্থের পর যার মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় তিনি ব্রিটিশ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা অর্থাৎ ইনি একজন ব্রিটিশ দার্শনিক এবং বুদ্ধিবাদী দার্শনিক তিনিও বিশ্বাস করেন যে সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত সহজাত ধারণা অর্থাৎ এই সহজাত ধারণা জিনিসটা কি মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কিছু ধারণা বা জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যেটাকে সহজাত ধারণা বলা হয় অর্থাৎ অর্থাৎ দেকার্ট বিশ্বাস করেন মানুষের মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত সহজ ধারণাই জ্ঞান লাভের মূল উৎস তিনি মনে করেন আমরা ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি ঈশ্বরের ধারণা স্বীকার করে নিয়ে তিনি তার দর্শনের সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন তারপরের যে পয়েন্টের উপর আলোচনা করব জ্যামেতিক পদ্ধতির প্রয়োগ স্পিনোজা তার জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে জ্যামেতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ তিনি যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদগুলো তুলে ধরেছেন সেখানে জ্যামেতিক পদ্ধতিটিকে উপস্থাপিত করেছেন জ্যামেতির ক্ষেত্রে যেমন কতগুলো শতসিদ্ধ ধারণা থেকে অবরাহ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় অর্থাৎ যে আমরা যুক্তিগুলোকে উপস্থাপনা করার পর শেষে অন্তিম পর্যায়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে তিনিও কিছু ঐশ্বরিক শতসিদ্ধ ধারণা থেকে অবরাহ পদ্ধতির সাহায্যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার কথা বলেন এই জ্যামেতিক পদ্ধতির মাধ্যমেই জগৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার কথা বলেছেন তার মতে ঈশ্বরই হলেন একমাত্র দ্রব্য অর্থাৎ স্পিনোজার মতে ঈশ্বরই হলেন একমাত্র দ্রব্য ঈশ্বরকে তিনি দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং পাশাপাশি বলেছেন ঈশ্বর হলেন অসীম অনন্ত সর্বশক্তিমান ও স্বনির্ভর এবং শতজ্ঞাত সত্তা যা থেকে জীবজগৎ বা প্রকৃতির উৎপত্তি করেছে অর্থাৎ ঈশ্বর অসীম তার কোনো সীমা নাই তিনি অনন্ত সর্ব জায়গায় বিরাজমান সর্বশক্তিমান সর্বশক্তিমান ও স্বনির্ভর এবং নিজের উপর নির্ভরশীল এবং শতজ্ঞাত সত্তা যা থেকে জীব জগৎ প্রকৃতি অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলে যা কিছু দেখছি গোটা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তাই তিনি বলেন দ্রব্য সমান ঈশ্বর সমান প্রকৃতি অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরকে যেমন দ্রব্য বলেছেন সেই দ্রব্যই হলেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই হলেন প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা এটা খুবই এক গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ট প্রশ্ন আসে যে দ্রব্য সমান ঈশ্বর সমান প্রকৃতি এটি কে বলেছেন তখন আমাদের গোত্র লিখতে হবে এটি স্পিনোজার মতবাদ এরকম বিষয়টিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রয়োজন হয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সুতরাং আমাদের বুদ্ধি তথা প্রজ্ঞার স্বচ্ছ আলোকে একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানই লাভ করা যায় এবং এরূপ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানী হলো একমাত্র যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানী হলো একমাত্র যথার্থ জ্ঞান আলোচনা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এবং নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে দেবে আজকের আলোচনা এটুকুই ছিল আবার ফিরে আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ওকে বাই সকলেই ভালো থাকবে